じゃんとマンフロットさんからね最近出たものをねレビュー用に1個送っていただきましたこちらねおなじみのビーフリー三脚です折りたたみトラベル三脚ビーフリーの最新版これねビーフリーライブというものですが若干でかいんだよな色々違うぞこれはまずねこの石突きこの石突きが全然違いますね違うゴムですね前のさ前のっていうかスチル用のやつはさ石突きがもう全然ということで今ねスチル用と申しましたがこちらはビデオ用ですはいスチル用ではなくビデオ用どの辺がビデオ用かといえばまあ雲台ですよねこの雲台がビデオ用だということはい油圧雲台ですねこれこんな近いのに油圧雲台ですねここの雲台のプレートがないとカメラ乗せらんないあっついてるわこれ701とかのやつだなうんスライドするしかないですねスッとスライドするしかないのかあだからほらレンズが邪魔になる後ろからはめればいいのかあ後ろから行かない作りだだから前から行かないといけない前からこうスライドしてはめなきゃいけないんだけどこれ下手するとさこれレンズぶっとい,い一眼とかこういう時にこれはこのスライド式のははめにくいかもしれない使いやすさよりもコンパクトという感じがしますけどもねもちろんのことなんですがパンボーは。角度が変えられますよ動画のカメラっていうのはやっぱこうですよティルトパンねこれができてなんぼですから動画用っていうのはねまあその上でねスチルにもこれは使えますからね使えなくはないからねこうすれば縦構図にも対応できるはずだよねカメラこうこっちに<笑>ネジちゃんと閉まってないネジちゃんと閉まってないからカメラがクラックラするんだけどネジネジはちゃんと閉めましょうねちょっと畳んでみて今気づいたんですけどもここにフックがついてますねまあ三脚を展開するとこのように足の下になる部分ですね足の下になる部分にフックがあるということでここになんか引っ掛けておけるわけですねこれは B フリーとしては新しい機構ですよね B フリーのちょっと特徴をねご存知ない方のために説明したいと思いますけども普通の三脚っていうのはね畳むとこうですわ足があって雲台があってなんですけども B フリーの場合はグッと逆に折り畳むことができますこれも縮めますねこうすると雲台の出っ張りの分短くできるとだからトラベル三脚としてすごくコンパクトに収まるというわけですねそれが B フリーの特徴なんですでも B フリーいっぱいいっぱいに伸ばすとこんなに長くなるわけですねで僕の身長は、えー、177ぐらいかなこの間測った時それぐらいだったけども1 7 7ンチの人間が普通に目線でアイレベルでカメラを覗けるぐらいの高さにはなるとローアングルもできます一番低くしてやるとこのぐらいの高さになりますが足をさらに広げることによって足を広げることによってもうちょっと低くなるで今申し上げた通りの特徴 B フリーは足が逆に折りたためるわけですね足を逆に折りたたむことによってさらにローアングルまあほとんどねスレスレですよカメラは逆さまに設置されますけどもほとんど地面すれすれのローアングルを撮影することもできるとサイズ的には小さいけどもまあ最近のミラーレス一眼だったらね難なく乗るしで一番いいなぁと思ったのがねレベラーがついてるところですね水平を取る装置ですね普通ねレベラーをベッド買おうと思うとものすごいでかいレベラーを買うことになってしまってトラベル運台にはよほどじゃないとつかないようなものばっかりなんですけどもこんなちっちゃな、ね、ボールレベラーこれを備えてることでねこの価値はねすごい高いなと思いますそして雲台を外せます雲台外すとじゃあスチル用と一緒になるかっていうとならなかったなぜかっていうとレベラーを残したままねこのレベラーが三脚に残るんですねだから他のビデオ雲台くっつけてもいいかもしれない一つ
あれですねカーボンのやつが欲しいな<笑>アルミじゃなくてカーボンのやつが欲しいなって思いました、えー、マンフロットのビデオ用音台がついた B フリー3曲 B フリーライブでございました。